चलिए हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है बेटा सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन ठीक है सो व्हाट इज सेल रिप्रोडक्शन तो हम इसमें क्या करेंगे रुडोल्फ विचो ही प्रपोज पहले ध्यान से सुनना है ओमिनस सेलुला ई सेलुला रुडोल्फ विचो प्रपोज ओमिनस सेलुला ए सेलुला क्या मतलब है इसका दैट न्यू सेल्स arise by division of pre existing cells that is hanji beta dono beta pehle seedhe hokke baitho pehle sun lo है ना पहले सुनो फिर लिखना बच्चे तो रिडोल्फ विचो ने क्या कहा कि नए सेल्स कैसे बनते हैं जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है उनकी डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं राइट तो एक सेल ये डिवाइड करता है दो सेल्स से फिर ये दो सेल्स है ईच वन फॉर्म टू डॉटर सेल्स तो फोर डॉटर सेल्स इस तरह से so if this is मैं अभी बताऊंगी ये टू एन क्या चीज है आई विल एक्सप्लेन यू दिस इज टू एन मीन्स दिस इज पेरेंट सेल इट फॉर्म्स सेल डिविजन से टू सिमिलर डॉटर सेल देन दे फॉर्म अगेन फोर सिमिलर डॉटर सेल बट अब हम ये जो टू एन सेल टू एन लिख रहे हैं ये क्या चीज है तो ये हम बताते हैं कि ये क्या है तो दिस इज यहां पे अगर हम कहें सेल डिवीजन या माइटोसिस दिस इज ऑल्सो माइटोसिस बट फर्स्ट लेट अस एक्सप्लेन व्हाट इज जिनोम जिनोम क्या चीज है जिनोम होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज जिनोम फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है इस तरह से मेरा मतलब हमारे पास मार्कर्स है एक यू you नो know, आपके पास कलर्स होते हैं कलर्स की डिब्बी होती है कि नहीं यस और नो ठीक है बिल्कुल इधर ध्यान दो बेटा लिखना बाद में इधर बिल्कुल इधर सीधे होके जब मैं कहूंगी लिखने को तब लिखना अभी बिल्कुल नहीं लिखना तो इस कलर की एक डिब्बी होती है ठीक है उसमें एक कलर रेड एक ग्रीन एक येलो एक ऑरेंज एक ब्लैक वट एवर सो दैट इज वन जिनो ठीक है दैट इज वन सेट ऑफ कलर दैट इज वन जिनो अब हम कलर की दो डिब्बी बिल्कुल वैसी ही एक और डिब्बी ले आए तो अब हर कलर क्या हो जाएगा पेयर्स में हो जाएगा राइट टू के रेड रेड के टू हो जाएंगे ब्लैक के टू हो जाएंगे येलो के टू हो जाएंगे पेयर्स में हो जाएगा तो दो डिब्बिया मतलब दो जिनोम्स है जिस तीन डिब्बिया तो तीन जिनोम्स है तो अब आपने मुझे बताने हैं अब मैं एक सेल में लगन से सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एस वन जिनो और इसके लिए साइंटिफिक टर्म है मोनोक्लोइड ये एक सेल है ये इसका न्यूक्लियस है अब आप देखिए ये लेटर से रेड कलर है ये ब्लू कलर है ये ब्लैक कलर है हर कोई डिफरेंट है 
ये है ये सो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कलर है तो अब आप ये बताएंगे कि इसमें एक जिनोम है कि दो है या तीन है या चार है बट एवर इट इज एक ये आ यहाँ पे लेटर्स के रेड के दो है ब्लू के दो है ग्रीन के दो है ऑरेंज के दो है एक ये आ गया ये भी एक न्यूक्लियस है तो मोनोफ्लोइड का मतलब है एन अगर दो जिनोम्स है तो टू है अगर थ्री जिनोम्स है तो थ्री है इस तरह से फोर जिनोम्स है तो फोर है ठीक है तो अब मुझे ये बताइए कि ए क्या है बी क्या है और सी क्या है हां जी ए विपुल माइक ऑन करो ये बताओ इसमें कितने जिनोम है एक दो तीन चार पांच कितने हैं कितने हैं बेटे देखो एक कलर के डिब्बी एक कलर एक जिनोम नहीं है एक कलर के डिब्बी एक जिनोम है जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं ठीक है अब आप ये बताओ कि क्या इसमें पांच जिनोम्स है कि पांच क्रोमोसोम है ये पांच क्रोमोसोम है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव क्रोमोसोम है आप ये सोचो कि ये रेड कलर है ये ग्रीन कलर है ये ऑरेंज कलर है ये ब्लैक कलर है ये ब्लू कलर है एक डिब्बी के तो बताओ वन जिनोम के टू जिनोम के फाइव जिनोम वन जिनोम है ठीक है यहाँ पे बताओ एक और बताओ रिजुल आप बताओ बेटा यहाँ पे यहाँ पे रेड के दो है ब्लू के दो है ब्लैक के दो है ग्रीन के दो है ये बताओ टू तो से बोलो हाँ टू टू जिनोम्स है समरीत यहाँ पे बताओ आप कितने जिनोम्स है मैम थ्री जिनोम फिर थ्री नहीं है बेटा वन टू थ्री फोर फोर जिनोम्स है इट इट तो इसको हम कहेंगे एन सिंगल जिनोम है सेट ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम समझ रहे हो एक सेट आपने क्या किया अपने शूज ले लिया आपके पास फाइव पेयर ऑफ शूज है आपने हर शू का एक ले लिया एक ब्लैक ले लिया एक ब्राउन ले लिया एक रेड ले लिया एक लेस ब्लैक ले लिया एक कोई और ले लिया ठीक है वो एक एक पेयर ले राइट पेयर का आपने जूता ले लिया उसको कहा वन जिनोम अब हमने लेफ्ट का भी लिया उसके साथ रख दिया ठीक है तो अब हम कहेंगे टू जीरोस, राइट हर शू जो है वो हर कलर जो है उसका पेयर है तो दो जीरोस, तो अगर ऐसे है सिंगल जीरो और इसको हम और क्या कहेंगे मोनोक्लोइड ये आ गया टू एन टू जीरोस। मोनो की जगह हमने क्या कह दिया डाया डायाप्लॉइड हम सिंपल कह देते हैं डिप्लॉइड यहां पे दिस वन इज थ्री एन थ्री जिनोम्स डिप्लॉइड राइट तो जिनोम्स पता चले क्या है क्या नहीं एवरीबडी एंड जो डिप्लॉयड है दीज आर मोस्ट कॉमन ओके हम हमारे में कितने क्रोमोसोम्स है विपुल हमारे में कितने क्रोमोसोम्स है बच्चे हम दो नहीं टू एन तो है हम 
दो जिनोम्स है क्रोमोसोम्स टोटल कितने हैं जैसे ये टू एन है दो जिनोम्स है बट क्रोमोसोम्स टोटल कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट क्रोमोसोम्स है हाँ जी समृत आप बताओ मैम ट्वेंटी थ्री पेयर ट्वेंटी थ्री पेयर या फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स है हमारे इज इट ओके ठीक है पहले ये लिखो फिर मैं आगे बात बताती हूँ फर्स्ट राइट ये बेटा बेसिक चीजें या बुक्स में नहीं मिलेंगी बट अगर ये समझ में नहीं आई तो सेल डिवीजन नहीं समझ में आएगा हाँ जी बेटा बिल्कुल रिजल्ट जैसे हो जाए मुझे बताओ ओके कर लिया बच्चा चलो लिखो फिर मोस्ट ऑफ द सेल्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड आर डिप्लॉय हम थोड़े क्रोमोसोम नंबर लिख लें फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आ जाता है ह्यूमन ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स तो हम कितने कहेंगे फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स मटर जो हम खाते हैं पी एडिबल पी सेवन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब कितना है फोर्टीन क्रोमोसोम्स मेज टेन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मेज ट्वेंटी क्रोमोसोम्स चिंपेन्जी ट्वेंटी फोर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हम कहेंगे 
48 grams. नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं बेटा लाइफ ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम आपने टेंथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है इन विच देयर अकर्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल ठीक है तो लाइफ ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम starts with single cell kya bolte hai us single cell ko kya bolte hai beta jab jab se naya organism banna shuru hota hai kisse banta hai zygote zygote se very good it is zygote jo ye zygote hai it divides by mitosis to form you know hum aage chal ke batayenge but yahan pe morula and then blastula uske baad ye bahut sare jab cells ban gaye एक सेल से जब बहुत ज्यादा सेल्स बन गए कौन सी प्रोसेस से बने माइटोसिस से बने ठीक है फिर क्या हुआ फिर हुआ डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन का क्या मतलब है कुछ सेल्स ने हमारी आंखें बना दी कुछ सेल्स ने हमारे हाथ बना दिए कुछ सेल्स ने हमारे लंग्स बना दिए कुछ ने हार्ट बना दिया ये सब चीजें बने राइट तो डिफ्रेंसिएशन हुई तो क्या बना एम्ब्रियो और फिर एम्ब्रियो से क्या बना फीटस और फीटस का बर्थ तो मतलब क्या एक सेल से सिंगल सेल इसकी माइटोसिस और सेल डिविजन इसका मतलब मोरूला या ब्लास्टूला क्या है मल्टी सेलुलर है ठीक है तो माइटोसिस जो है बेटा जब उसने डिवाइड किया तो अपने जैसे बहुत सारे सेल्स बनाए राइट तो इसलिए हम माइटोसिस को क्या बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन इज इट राइट तो पहले ये पॉइंट है फिर ये है और फिर थर्ड पॉइंट मैं क्या बता रही हूं टाइप्स ऑफ सेल डिविजन हमारे पास दो मेन टाइप की सेल डिविजन है कौन सी डिवीजन है माइटोसिस एंड मियोसिस मियोसिस अभी हम करेंगे माइटोसिस सिंपली अब करो दिस इज इक्वेशनल डिवीजन दिस इज वन पेरेंट सेल it divides to form two similar daughter cells ye diploid hai to ye dono bhi diploid right vipul kya kar raha hai mujhe pata nahi chal raha beta agar aap yahi dekh rahe ho to pehle dhyan se ye dekh hai na kuch aur kaam baad mein uske baad meiosis theek hai में क्या है बच्चे 
आपने स्कूल में किया भी हुआ है ये आपको आना चाहिए हाँ जी रिजल्ट बताएगा मियोसिस में बेटा एक पेरेंट सेल कितने डॉटर सेल्स बनाते हैं रिजल्ट देखो माइक्रोसिस में तो एक पेरेंट सेल से दो सेल्स बने मियोसिस में कितने बने चलो मैं बताती हूँ ठीक है थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो पता चलेगा मियोसिस में समरीत ने बिल्कुल ठीक बताया है फोर डॉटर सेल्स बने और हर डॉटर सेल में क्या है क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए हैं अगर पेरेंट सेल टू एन था तो यहां पे डॉटर सेल्स क्या है एन है इसलिए मियोसिस को हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिविशन अब यहां पे वैसे थेरेटिकली सुनो कि क्या हुआ कि हमारे पास मेरे सभी सेल्स में आपके सभी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स है फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स है ठीक है अगर हमारे गैमीट्स में लड़कों के गैमीट्स को बोलते हैं स्पॉम्स लड़कियों के गैमीट्स को बोलते हैं एक्स है ना और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है स्पॉम्स फ्यूज विद द एग अगर स्पॉम में भी फोर्टी क्रोमोसोम्स रहेंगे और एग में भी फोर्टी क्रोमोसोम्स रहेंगे तो आगे चल के जो जयगोड बनेगा उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने आ जाएंगे 46 प्लस 46 कितना हो गया 92 टू एम आई राइट ठीक है तो इस तरह से फिर तो क्या होगा हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल 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 होते हैं इसलिए नेचर ने क्या कहा कि नहीं ये स्पीशीज है ह्यूमंस की एक स्पीशीज है इनके क्रोमोसोम नंबर कॉन्स्टेंट रहे कैसे रहेंगे कॉन्स्टेंट तो हमारे सभी सेल्स में 46 सिक्स क्रोमोसोम है बट लड़कों की टेस्टिस में फीमेल की ओवरीज में जब एग्स बनते हैं जब स्पर्म्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं बाय मियोसिस ठीक है कुछ सेल्स है जर्म सेल्स बोलते हैं दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म सिंगल मोनोप्लॉयड गैमीट्स या हेप्लॉयड इनको मोनोप्लॉयड को हेप्लॉयड भी कहते हैं हेप्लॉयड गैमीट्स ठीक है इसमें ये अगर 46 है तो ये 23 23 तो 23 स्पर्म 23 एग दोनों ने फ्यूज किया तो क्या बन गया फोर्टी तो रिडक्शनल डिवीजन पहली बात तो रिडक्शनल डिवीजन इज दैट मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन लिखना नहीं समझना है मैं बाद में बताऊंगी बिकॉज इन दिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स आर हाफ As compared to parents, अगर parent cell two n is equal to forty six है, तो यहाँ आ जाएगा n is equal to twenty three. Okay, so number of this, ठीक है? And what is why the number gets reduced? It helps in maintaining chromosome number from of a species from one generation to another generation. Whereas mitosis is equational division. it forms the daughter cells which are similar to the exactly similar carbon copy of the parent cell so it helps in increasing the number of same type of cells hame chot lag jati hai kahe se hai na thodi der baad kya hai wo wound to heal ho jata hai saath mein nayi skin bhi aa jati hai kaise chot lagi to kuch cells nikal gaye aur jab wo kuch cells nikal gaye to fir naye cells bane तो नए सेल्स पहले जैसे ही थे या बाकी बॉडी के सेल्स जैसे थे तो नए सेल्स कौन सी प्रोसेस से बने माइटोसिस से बने ठीक है तो हमारी सारी बॉडी में माइटोसिस ही होती है सिर्फ हमारे सेक्स ऑर्गन को छोड़कर टेस्टिस एंड ओवरीज को छोड़कर जहां पर मियोसिस होती है टू फॉर्म का ओके ठीक है तो पहले ये लिखो फिर हम इसके बात करते हैं चलिए जी दो कॉलम्स बनाओ माइटोसिस एंड मियोसिस के डिफरेंसेस मेन अभी जहां तक हमने किए है माइटोसिस में 
one parent cell forms two daughter cell meiosis one parent cell forms four daughter cell another is daughter cells are similar to parent cell in number of chromosomes yahan pe daughter cells have half the number of क्रोमोसोम सी एच आर में क्रोमोसोम जैसे ही लिखती हूँ आप पूरा लिख देना एज कंपेयर टू पेरेंट्स देन इट इज इक्वेशनल डिविजन और ये क्या है इट इज रिडक्शनल डिविजन इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सिमिलर सेल Also, it helps in healing of injury. जबकि जो meiosis है, इसका क्या function है? It helps in maintaining chromosome number from one generation to another generation kisme in sexually reproducing organisms in sexually jinme asexual hai usme nahi usme to mitosis hi hoti hai मियोसिस किसमें हो रही है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म राइट लिखो फिर फिर हम सेल साइकिल की बात करते हैं नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेल साइकिल अब बेटा कोई भी चीज लेट अस से हमने खाना बना लिया एक इंसान अब हमें फिर मैसेज आ गया कि दो लोगों के लिए खाना बनाए तो वो सारी प्रोसेस हमें दोबारा करनी पड़ेगी पहले हम रॉ मटेरियल लाएंगे फिर उसको काटेंगे या आटा गूंदेंगे फिर उसे पकाएंगे ठीक है तो मैक्सिमम टाइम प्रिपरेशन टाइम है राइट और उसके बाद डबलिंग टाइम है ठीक है प्रिपरेशन मीन्स आटा लाओ आटा गूंदो सब्जी लाओ सब्जी धो सब्जी काटो और फिर उसके बाद एंड में पकाओ तब जाके डबलिंग होगी इसी तरह सेल साइकिल है एक सेल ने दो डॉटर सेल बना है तो उसने उसके लिए प्रिपरेशन करनी है ठीक है तो सेल साइकिल एक कंप्लीट प्रोसेस है यहां पे एक सेल था दिस इज वन सेल ये पूरी प्रिपरेशन करके 
पूरी साइकिल करके और यहां पे आके इसमें दो डॉटर साइंस बना राइट तो यहां से ये शुरू हुआ और अगर आप देखेंगे दिस इज डिवीजन टाइम यहां पे डिवीजन है ये डिवीजन फेस जहां पे एक्चुअल आपको दिख रही है कि दो सेल्स बनने शुरू हो गए हैं दिस इज ये सारा जो है ये प्रिपरेटरी टाइम है मतलब जब आप तवे पे फुल्का डाल दो तो आपको पता चल जाता है कि अब फुल्का बन रहा है चपाती बन रही है उससे पहले क्या है गेहूं लाओ उसको पिसाओ फिर आटा लाओ उसका आटा लिया फिर उसको गूंदा फिर जब तक उसको बेल के हमने तवे पे नहीं डाला तब तक नहीं पता चलता कि अब चपाती बनने लगी राइट तो यही बात है कि यहाँ कनक से लेकर चपाती मतलब बेलने तक का वो काम यहाँ पे है और ये वाला जो फेज है जब हमने तवे पे डाल तो दिस इज आई फेज यहां से लेकर यहां तक दिस इज आई फेज आई फेज का दूसरा नाम आ जाता है इंटरफेज में अभी बताऊंगी और उसको हम और स्पेसिफिक क्या देखते हैं एम फेज तो हमारे सेल साइकिल में वट इज सेल साइकिल सेल साइकिल इज साइक्लिक चेंजेस इन सेल रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स मे बी फोर बट हम बेसिकली लिख देते हैं टू डॉटर सेल्स फ्रॉम वन पेरेंट्स दट इज सेल साइकिल अब फेजेस क्या है सेल साइकिल Phases of cell cycle. Two phases. One is interphase <coughs> or interphase. Second is M phase. This को हम कई बार माइटोटिक फेज भी कह दी आई फेज 92-95 परसेंट ऑफ टाइम इज टेकन बाय आई फेज 5 to 10 percent of time is taken by M phase. I phase further divided into. फर्स्ट है जी वन फेज जिसको कॉमनली बोल देते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज पहले सुनो ध्यान से और इसको हम और क्या बोल देते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक अभी बताऊ सेकेंड है 
एस रेस और सिंथेटिक फेस और थर्ड आ जाता है बच्चे जी टू फेज और सेकेंड ग्रोथ फेज और प्री माइटोफिक फेज इसके फर्दर डिवाइडेड इंटू टू केरियोकाइनेसिस केरियन मतलब न्यूक्लियस काइनेसिस मींस डिवीजन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस division of cytoplasm ठीक है जी उसके बाद केरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड है प्रोफेस मेटाफेस एनाफेज और फिर है टीलोफेज ठीक है जी तो एम फेज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन ऑफ साइटोप्लास उसके बाद केरियोकाइनेस ठीक है विभु रितुल आई होप आपका डिस्कनेक्ट हो गया था मैं दोबारा से बता रही हूँ एम फेज है माइटोटिक फेज yes, हाँ चलो कोई yes, बात नहीं माइटोटिक फेज है दो फेजेस है इसके कि पहले मैं अभी डायग्राम बनाऊंगी अच्छा पहले आप ये लिख लो फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली सारा समझा दोबारा से पहले फर्स्ट ड्रॉ दिस हम ये बात कर रहे हैं ये सेल ठीक है ये सेंटर है ये इसका एम फेज है जी वन एस जी इसमें जो है ये है साइटोकाइनेस दिस इज साइटोकाइनेस और उसके बाद ये था केरियोकाइनेस में जिसमें चार फेज है मैं ऐसे लिख रही हूं आप पूरा लिखना प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस एंड टीलोफेस टीलोफेस बिल्कुल अब यहां पे देखो कि होता क्या ये सेल है क्रोमोसोम्स आपको नजर नहीं आते ये बहुत ज्यादा ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोलस इस इंटरफेस में ये सेल का साइज बड़ा हो गया ये 
ये न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया और हर क्रोमोसोम ने मैं आपको वैसे ही करके दिखा रही हूँ हर क्रोमोसोम ने अपनी एक कार्बन कॉपी बना ली दिखती नहीं है यहाँ पे बट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको पता चले कि ये हर क्रोमोसोम ने अपनी एक बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बना ली इस तरह से अब डीएनए क्रोमोसोम किसके बने डीएनए के तो यहां पे क्या हुआ है दिस इज इंटरफेस इंटरफेस में क्या हुआ है फर्स्ट है ये इंक्रीज का साइज है इंक्रीज इन सेल साइज डबलिंग इन डीएनए कॉन्टैक्ट और तीसरा है इंक्रीज इन प्रोटीन्स देन आर एन ए ये सब चीजें हो गई है किसमें इंटरफेस में राइट उसके बाद देन द सेल आफ्टर इंटरफेस द सेल एंटर्स इन एम फेस अभी डिटेल हम करेंगे भी होता क्या है तो मैं ऐसे ही करके दिखा रही हूं आपको ताकि एम फेस में क्या है डिजन केरियो मतलब न्यूक्लियस देर इज डिविजन ऑफ न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन फिर नेक्स्ट क्या है साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लास इस तरह से बीच में डिवीजन शुरू हो गई And ultimately, there is formation of ये फरो बीच में गई और फ्यूज होके इसमें दो सेल बन टू इस तरह से डिवीजन पहले आप ये सारा बनाओ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि सेल डिवाइड करते थे ठीक है करो नौ क्वेश्चन इज वाई डू सेल्स डिवाइड Let us say ये जो है ये आपका एक सेल है इधर ठीक है इसके चार सरफेसेस है एक ये वाला पीछे वाला एक ये वाला 
एक ये वाला और एक ये नीचे वाला ये चार सर्फेसेस है ठीक है तो इन पे कोई भी चीज सेल के अंदर जानी है तो इन सर्फेसेस से जाएगी बाहर आनी है तो इन्हीं सर्फेसेस से आएगी अब अगर हमने इसको लेटर से हमने दो सेल्स में डिवाइड कर दिया तो ये देखिए ये ये सरफेस वैसा ही रहा ये वाला आगे वाला भी वैसा रहा यहां वाला यहां वाला ये नीचे ऊपर वही रहा बट अब दो सेल्स का ये सरफेस इंक्रीज कर गया एम आई राइट और नॉट सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ एक सरफेस इंक्रीज हो गया कि नहीं अब यहां से यहां से यहां से यहां से सब जगह बट यहां से एक सरफेस और इंक्रीज होगी एम आई राइट रिजोल्व ठीक है तो अब जो बड़े सेल्स हैं ठीक है जब तक ये लेटर से ये इतना था जब तक ये सेल इतना था ठीक है इसके लिए सफिशिएंट एरिया था कि इसके पास जो रॉ मटेरियल्स थे वो अंदर आ रहे थे तो जो बेस प्रोडक्ट्स थे वो बाहर जा रहे थे अब इसका क्या हो गया इसका जो है ये सेल बड़ा हो गया जब बड़ा हो गया तो अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गई सरफेस एरिया इतना इंक्रीज नहीं किया तो जितना उसको खाना चाहिए वो अंदर नहीं आ रहा और जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर नहीं जा रहे तो अब उसको अगर वो अपना सरफेस एरिया नहीं बढ़ाता है तो क्या है वो सेल मर जाएगा क्योंकि टॉक्सन इकट्ठे हो जाएंगे और खाना उसे सफिशियंट नहीं मिलेगी तो अपना सेल अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए सेल क्या कर रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड कर राइट right? जैसे अगर हम बात करें कि एक ही घर है पहले उसमें चार लोग रहते थे पेरेंट्स थे और दो आगे उनके लड़के ठीक है आगे फिर उनकी फैमिली एक्सटेंड हो गई घर तो उतना ही रहा फैमिली उनकी एक्सटेंड हो गई तो फिर उन्होंने क्या कहा कि अब हम जो है अपना अलग अलग घर बांट ले राइट right? ताकि हम अलग अलग उसको मैनेज कर सकें तो दैट इज वेल मैनेज तो हाउ डू सेल्स वाई डू सेल्स डिवाइड तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहली बात लार्ज सेल्स है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट उनका सरफेस एरिया कम होता है एंड दस लेस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फूड एंड वेस्ट इन एंड आउट due to which large cells are less efficient jabki jo small cells hai small cells have हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इसलिए दस मोर डिफ्यूजन इसके कारण ये सब हो जाएगा दीज आर मोर एफिशियंट देन सेल्स इंक्रीजेस देयर साइज they become less efficient and therefore they divide into smaller cells okay to increase their
सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रिच to increase their to maintain their surface area to volume ratio the cell take divide right so yahan se pata chalta hai ki cells divide kyun karte hai unhe ye koi matlab nahi hai ki hamari body mein millions of cells hai to hamari ye duty hai itne cells banana nahi nahi wo apne liye karte hai ki ha ha itna bada size ho gaya chalo ab divide karte hai ha itna bada size ho gaya chalo divide karte hai aur usse hamara fayda hai theek likh le नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइक्रोसिस कहां पे होते हैं इट अकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स इन एनिमल्स इट अकर्स ओनली इन Deployed cells, two n cells in n. Whereas in plants, it occurs in both two n cells and n cells. ये आपको पता ही है इसको बोलते हैं डिप्लॉइड दिस इज मोनोक्लॉइड या हम इसको हेप्लॉइड भी बोलते हैं और मोनोक्लॉइड ठीक है अगर हम बात करें कि ध्यान से मेरी बात सुनना प्रोसेस हम बाद में करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोसिस टू फॉर्म एट सेल्स फ्रॉम वन सेल तो इट इज अगर हम देखेंगे एक से दो दो से चार और चार से आठ तो वन माइक्रोसिस टू माइक्रोसिस थ्री माइक्रोसिस ठीक है तो हम इसको कैसे कहते हैं नंबर ऑफ माइक्रोसिस के लिए क्या फॉर्मूला है टू टू दि पार एन इज इक्वल टू एट टू टू दी पार थ्री टू 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 दोर टू दो दिस थ्री एन क्या है नंबर ऑफ माइक्रोसिस एस इट ओके ठीक है तो अब हम क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी माइक्रोसिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म टू फिफ्टी सिक्स सेल्स फ्रॉम वन सेल एक क्वेश्चन ये है इसी के साथ ही इफ वन डिवीजन रिक्वायर्स ट्वेंटी मिनट्स हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म टू फिफ्टी सिक्स then one more question a glass is 
how filled with the bacteria it takes 55 minutes to half fill the glass how much time is total time aap keh sakte hain total time is taken to completely fill the glass chaliye ji ye do cheeze kar so फर्स्ट क्वेश्चन जो है दट इज इन हाउ मेनी डिविजन आर रिक्वायर टू फॉर्म टू फिफ्टी सिक्स इट इज एट डिविजन राइट एंड इफ वन डिविजन रिक्वायर ट्वेंटी मिनट्स देन एट डिविजन वन सिक्सटी मिनट्स मीन्स टू आर फोर्टी मिनट्स एंड हेयर इफ फिफ्टी नाइन मिनट्स टू हाफ फिल द क्लास देन वन आर इज टेकन टू कंप्लीटली फिल द क्लास क्योंकि आधा बाकी का आधा भरने में सिर्फ एक मिनट ही लगेगा क्योंकि एक मिनट में सभी बैक्टीरिया डबल हो जाए सो आंसर इज यू नो इट इज वन आर ठीक है आंसर इज वन आर ठीक है बच्चों 